নদীর পারে এসে আর খুব ভালো লাগছে পাপা আর সুইমিং করতে চাই তার আগে যে বাবা তোমাকে সাঁতার শিখতে হবে আমি শিখে নেব অনলাইনে টিউটোরিয়াল দেখে সবকিছু অনলাইনে টিউটোরিয়াল দেখে হয় না বাবা সাঁতার শিখতে হলে পানিতে নামতে হয় আমি আজকে নামবো আজকে না বাবা পরে একদিন তোমাকে আমি নিয়ে আসবো খুব সুন্দর বাতাস এখানে এই জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছে তোমার বাবারও এই জায়গাটা খুব প্রিয় ছিল ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে এসে এখানে বসতো সে প্রতিদিন কোন ভালোবাসার মানুষ তুমি মাননি আমার জন্য এত সময় ছিল না তোমার পাপার মাম্মিকে কেন আনতে না পাপা সবাইকে এখানে আনার যোগ্য মনে করতাম না আমি সেই জন্য আনতাম না আর বাবা বিয়ের পরে খুব বেশি দিন আমরা সময় পাইনি যে তোমার মাকে আমি এখানে নিয়ে আসবো আমরা তো বিদেশ চলে গিয়েছিলাম ও তাই বুঝি তাহলে মাম্মি পাপা এখানে কাকে নিয়ে আসতো তোমার জানতে হবে না রোহান তোমার পাপা বিব্রত বোধ করছে কি না कारा बुजते मेरे फिल चलो फलो करते सुमित के फलो फलो कर खुबना उत्तेजित कथबार्ता चिंता
অন্তরাকে তো একটা ভালো হাজবেন্ড ম্যানেজ করে দিতে হবে তাই না তোমার উপর সেরকম ভরসা করিও না আমরা তাই নাকি আমার আশীর্বাদ ছাড়া এই বাড়িতে এই পরিবারের কোনো কাজ সফল হবে বলে মনে হয় তোমাদের কি বলতে চাও তুমি এখনো কি আর পেতে চাই ও আমাদের অথচ এর মাঝে দশটি বছর আমরা পার করে দিয়েছি এত বছর যেহেতু পার করতে পারলাম ওকে ছাড়া তাহলে বাকিটাও কি আমরা পারবো না নাকি বলিস আপনি তুই তাহলে পারবি না আমার কাজটা করে দিতে আচ্ছা পারবো না আমি একবারও বলেছি সেটা পারবি সেটাও তো একবারও বলিস তুই ফলো করবো আমি দুলা ভাইকে থ্যাংকস এতদিন ছিলাম না আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে তো অনিমা নাকি সুমিত কে সন্দেহ করছে তোমাকে এইসব অনিমাপো বলেছে বলিনি কিন্তু চোখ কান খোলা রাখলে সব স্পষ্ট বোঝা যায় তুইও দুদিন থাকলেই সব বুঝতে পারবি আচ্ছা সুমিত সাহেব আসলে কি এমন করেছে সেটা কি তুমি জানো আহা বললাম এসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না আচ্ছা আমাকে কেন কিছু ক্লিয়ার করে বলছো না বলো তো বলেছি তো অন্যের কথা না ভেবে নিজের সংসারের কথা ভাব রাহাত কোথায় জানি না আমি জীবনে অনেক কিছু দেখেছি আমি অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার এখন আমি বুঝতে পারি রাগারাগি করে আসলে কিছুই হয় না মানুষকে ভালোবেসে কাছে টানতে হয় রাহাত কেউ তাই করতে হবে তোর আর আমি বুঝতে পারি না দশ বছর পরে এসেও এসব কথা কেন বলতে হচ্ছে তোকে তুই এখনো রাহাতের সাথে তুমি এসব কিভাবে জানো ছেলে কিভাবে কথা বলছো আমার সাথে দোষটা তোরই বাচ্চাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার করতে হয় অমন আচরণ করলে রাহাতের মনে যদি প্রভাব পড়ে তাহলে অতটুকু শিশু রোহানের মনে কিরকম প্রভাব পড়বে সেটা একবার ভেবেছিস তুই এইভাবে সবাইকে পর করে দিলে কেমন করে বাঁচবি তুই কে নিয়ে বাঁচবি এত কিছু না ভেবে রাহাত কোথায় আছে সেটার খোঁজ নেই এখন বলা নেই কনে এতক্ষণ বাইরে থাকা তো ভালো কথা না ওই শরীফ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তোমাদের বাড়িতে কারো এজেন্ট হয়ে এবং সে কিন্তু সফলও হয়েছে তাই রানুর কাছে আর কোনোদিন তার আসার আর প্রয়োজন পড়েনি আর সন্তান সন্তান সে তো দূরের কথা সেদিন মিথ্যা বলা হয়েছিল তোমাকে রাহাত অনেক বড় মিথ্যা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল আরিয়া ফারানা আন্টির ষড়যন্ত্র আর তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে মানুষের চোখে যেমন পানি চলে আসে ঠিক তোমারও তেমন হয়েছে সমস্ত জীবনের জন্য সেদিন তুমি কান্নার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছো রাত কাছে ভাই প্লিজ এসব কথা আমাকে বলো না তুমি রানুদেরকে অন্ধবিশ্বাস করো বলেই তোমার এসব কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমি জানি না শরীফের সাথে রানুর কি হয়েছে কিন্তু শরীফ তার সন্তানকে দেখতে এসেছিল তার মেয়ের জন্মের দিন 
রানুর বাচ্চা হওয়ার দিন তুমি এসে যা জেনেছিলে সব ভুল রাহাত সব ভুল শরীফ সেদিন হাসপাতালে আসেনি আর বিথিরাও কেউ মেনে নেয়নি তাকে কাইসার ভাই শরীফ এসেছিল কেন তুমি বুঝতে পারছো না রাহাত শরীফ সেদিন আসেনি আমি তো বলছি আসেনি আচ্ছা তুমি তুমি কি তাকে নিজের চোখে দেখেছিলে দেখুন সেদিন আমি ছিলাম সেখানে আমি দেখেছি যে শরীফ আসেনি সেখানে সেদিন তোমাকে মিথ্যা বলা হয়েছিল রাহাত আর আমার সামনে মিথ্যা বলেছিল তোমাকে আপনার এসব কথা কাছে ভাই এতদিন পরে এসেছি এসব বিষয় নিয়ে আর পুরোনো ঝগড়া আমাদের মধ্যে যেন না লাগে ওদের মেয়ের নাম কি রেখেছে সেটা জেনে তুমি আর কি করবে আমি ভেবেছিলাম এত বছর পর আমি এক অন্য রাহাতকে পাবো কিন্তু তুমি সেই আগের রাহাতই আছে ভাগ্য তাকে সত্যের কাছে নিয়ে আসতে চাইলেও সে সত্যের কাছে আসতে চায় না প্লিজ কাছার ভাই আমাকে তুমি কাছার ভাই কি হয়েছে ভাই ওভাবে ডাকছো কেন ভাই কি হয়েছে রানু যেদিন সন্তান হয় সেদিন হসপিটালে আমি ওর কেবিন যেতে চেয়েছিলাম তখন তুই আমাকে কি বলেছিলি মনে আছে সেদিন কি বলেছিলাম হ্যাঁ আরে সেদিনের কথা কি ওর মনে আছে নাকি এই অন্তরা তুই যা তো এখান থেকে রাহাত রোহান আছে এখানে ও সামনে কি এসব কথা তুই সেদিন আমাকে বলিসনি শরীফ আছে রানুর কেবিনে কি বলিসনি शांति <laughs> তুমি যদি চুপ থাকতে না পারো ফারিয়া এখান থেকে চলে যেতে পারো অন্তরা আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে তাতে তোমার তো চলছে কেন নাকি তুমিও জড়িত এসব সাথে কি কি বললে তুমি আমি তো তোমাকে সেদিন অনুমতি দিয়েছিলাম রানুর হাসপাতালে যেতে আমাদের ফ্লাইট মিস হতে পারে জেনে বলছি বলছি আমি বলছি যতটুকু মনে পড়ছে শরীফ ওখানেই ছিল ওই শরীফ রানুর বাচ্চা কোলে নিয়ে বিথি আর ফরাদের সাথে গল্প করছিল তাই তো সেটাই তো ঠিক মনে হয় ওদের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে शरीफ गत दस बचर रानुर कई जो कर सबकि ठीक ही কেন শরীফ কোনো যোগাযোগ করলো চুপ করে আছিস কেন আমার উত্তর দে কেন সেটা আমি এখন কি করে বলবো কে জানে এমন তো হতে পারে কি হতে পারে হয়তো আমি সেদিন ভুল দেখেছিলাম হয়তো সেদিন শরীফ না অন্য কেউ ছিল সেদিন ভুল দেখেছিলে তুই ভুল আর সেটা এখন এত সহজে বল দিচ্ছিস তোর এই এক ভুলের কারণে সেদিন আমি রানুর কেবিনে যেতে পারিনি আমি ওর কাছে যখন যেতে নিয়েছিলাম তুই আমাকে আটকে দিয়েছিলি মনে পড়ে তোর সেদিন রানুর কাছে তোর যাওয়ারও কথা ছিল না ভাই 
গেলে ভুল করতি আমি তোমার সাথে কথা বলছি না কিন্তু আমি তোর সাথে কথা বলছি কারণ সেদিন তুই রানুর কাছে গেলে ওরা তোকে অপমান করে বের করে দিত কারণ তার কিছুদিন আগে তুই রানুকে ডিভোর্স দিয়েছিল ভুলে গেছিস ভাই আমি তো সেটাই ওকে তখন বোঝাতে চাইলাম কিন্তু বলতেই তো দিল না ও আমাকে কিন্তু শরীফ কেন আর কখনো রানুর কাছে আসলো না ও যে আসেনি সেটা তুই কি করে নিশ্চিত হতে পারিস ভাই কায়সার ওই পরিবারকে ভালোবাসে বিশ্বাস করে তাই হয়তো ওদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে রানুকে সেভ করতে চাইছে আর তাছাড়া ফরাদের যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে যে শরীফের মুখ বন্ধ করেনি আমরা সেটাই বা কি করে বলবো বলতো তাছাড়া এমনও তো হতে পারে যে বাচ্চা হওয়ার তিনি শরীফের সাথে ফরহাতের কোনো ডিল হয়েছে বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে ওই শরীফের মুখ বন্ধ করেছে আর কায়সার দুলা ভাই সেখানে যাওয়ার আগে হয়তো শরীফ চলে গিয়েছে ওখান থেকে আহা এখন দুলা ভাই কেন বলছিস অন্তরা ख्याल <laughs> रेख अंतरा बोध सबकि যে শরীফের কথাটা আগে থেকে সাজানো আমারও তো মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল রাহাত আজকে তুমি না থাকলে বড় বিপদ হতে পারত কেঁচু খুঁড়তে সাপ বের হয়ে যাবে তাহলে কেঁচুটা খুঁড়তে না যাওয়াই ভালো তাই না চোখে চোখে রেখো রাহাতকে আমিও তোমাকে হেল্প করতে পারি কি হেল্প করবে যে কোনো সমস্যার কথা আমাকে বলতে পারো তুমি কোনো সমস্যা নেই আমি ঠিক আছি নেই তুমি ঠিক নেই আমি সবটাই জানি তোমার আর সুমিত সাহেবের মধ্যে কি চলছে নিজেকে নিয়ে ভাবো ফারিয়া রানু আর রাহাত এই একই শহরে আছে এখন আর এবার শুধু রানু একা না রাহাতের সন্তানও থাকে এখন এই শহরে তাই আমার চেয়ে বেশি তোমার নিজেকে নিয়ে ভাবা উচিত তাই না 